Hi friends, myself Abana. The today topic is investment decision. In the chapter la full and full decision making na ondu nam answer eludha pogom. So edha pathi la decision appanumna or company or project la kondu poi investment pandra. And the project good or bad. And the company adha investment panna avanu profit kadikuma illa loss aguma investment pannalama vendama abdinga decision na kudukapo. Okay. அப்போ அந்த டெசிஷன் நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த சிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து என்ன அப்படின்னா நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஸோ நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ என் என் கையிலேருந்து நான் என்னோடய காசை நான் வந்துட்டு ஆஸ் அண்ட் டுடே நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஆனால் எனக்கு அதுலேருந்து கிடைக்கிற இன்ஃப்ளோ எனக்கு வந்து எத்தனை நாள் கழிச்சு வரும் ஸோ இல்லை இல்லைன்னா இப்போ நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்துட்டு அதுலேருந்து காசு வரதுக்கு ஒன் இயர் கூட ஆகலாம் அப்போ ஸோ நான் டுடே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஒன் இயர் எண்டில் தான் எனக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்போது நான் இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டும் ஒன் இயர் கழித்து எனக்கு கிடைக்க போகிற அமௌண்ட்டும் ஈக்குவலாக ஸோ கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அதில் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒன் ருபி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னோம்னா அதே ஒன் ருபி எனக்கு ஒன் இயர் கழித்து கிடைக்குதுன்னா இன்றைக்கு கிடைக்கிற ஒன் ருபியும் ஒன் இயர் கழித்து கிடைக்கிற ஒன் ருபியும் ஈக்குவல் கிடையாது ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் அந்த வே அந்த அமௌண்ட் எனக்கு கிடைக்க போகுதுன்னா அதோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது கிடைக்க கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தான் முதல் அந்த ஃபார்மில் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஒன் ருபி நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒன் இன் ஒன் ருபி வந்து ஃப்யூச்சரில் எனக்கு ஒன் இயர் கழித்து கிடைக்க போகுது அப்படின்னா அதோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் கொடுத்துருவாங்க டிஸ்கவுண்டிங் ரேட்டுங்க நத்திங் பட் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ உன்னோட பணத்தோட மதிப்பு ஏறுது ஏறுங்குதுன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அதுதான் அதுதான் அந்த பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ இப்போது அதுக்குதான் ஃபார்மில் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் உன்னோட எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் ஓகே ஸோ அந்த டென் பர்சன்டேஜ் இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் டென் பர்சன்ட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படினா டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த ஹோல் பவர் என் அப் ஹோல் பவர் என்ங்கிறது ஃபஸ்ட் இயர் தான் அப்போ ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நம்ம வந்து போட்டோம் அப்படினா ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஒன் அப்போ நான் ஃபஸ்ட் இயரில் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படினோம்னா ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் இயர் எனக்கு கிடைக்க போ ஒன் ருபியோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் தான் ஸோ இதே செகண்ட் இயர் கிடைக்கிது அப்படினா பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் அப்படியே ஈக்குவல் டு போட்டோம்னா தேர்ட் இயர் கிடைக்கும் தென் ஃபோர்த் இயர் அண்ட் ஃபிஃப்த் இயர் ஸோ ஓகே தென் இது தான் தென் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பே பேக் பீரியட் பே பேக் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே டென் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கிது செகண்ட் இயரில் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கிது தேர்ட் இயரில் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண டென் தௌசண்ட் ருபீஸை எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு எப்போ அந்த பத்தாயிரம் ரூபா முழுசாக கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதாவது நான் இன்னைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு எத்தனை நாள் கழித்து அந்த பத்தாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற அமௌண்ட் என் கையில் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் எனக்கு டூ தௌசண்ட் தான் கிடைக்கிது செகண்ட் இயர் த்ரீ தௌசண்ட் கிடைக்கிது அப்போ குமுலேட்டிவாக எனக்கு செகண்ட் இயர் ஃபைவ் தௌசண்ட் கையில் வந்தோம் அண்ட் தேர்ட் இயரில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட்னா தேர்ட் இயரில் எனக்கு டென் தௌசண்ட் மொத்தமாக கிடச்சோம் மொத்தமாக மூணாவது வருஷம் எண்டில் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண பத்தாயிரம் ரூபா எனக்கு வந்து கிடைக்கிது ஸோ இது தான் பே பேக் பீரியட் ஓகேவா ஸோ இதில் நீ டிசிஷன் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீ போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உனக்கு வேகமாக உனக்கு கிடைக்கணும் அப்போ பே பேக் பீரியட் எது கம்மியாக இருக்குதோ அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நீ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ ஆன்சர் எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்போ டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இந்த கேஸில் வந்துட்டு டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இல்லை ஓகேவா இப்போ நான் டென் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் இயரில் எனக்கு டூ தௌசண்ட் கிடைக்கிது செகண்ட் இயரில் த்ரீ தௌசண்ட் கிடைக்கிது தேர்ட் இயரில் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்
தென் ஸோ மூணு கான்செப்ட் பார்த்துட்டோம் என்னது என்பிவி பார்த்துட்டோம் தென் பே பேக் பீரியட் பார்த்துட்டோம் டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட் பார்த்தோம் தென் ப்ராஃபிட்டபிள் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஐயா இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உன்னோட என்பிவி எந்த இடத்துல ஜியோ ஆகுது உன்னோட இன்ஃப்ளோ ஈக்குவல் டு அவுட் ஃப்ளோவாக இருக்கணும் ப்ளஸ் இதில் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி ஸோ இதையும் கன்சிடர் பண்ணி பார்த்து ஸோ எந்த இடத்துல ஜியோ ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் ஐயா தென் ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது ஒன் இயருக்கு நீ எவ்வளோ சம்பாதிக்க அது அதனுடைய பர்சன்டேஜ் தான் ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சம்குல போகலாம் ஸோ இல்லை ஸ்டேஷன் த்ரீ பாருங்கள் ஸோ கம்ப்யூட் தி நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஸோ என்பிவி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஃபார் ப்ராஜெக்ட் வித் நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் லேக் ருபீஸ் ஸோ ஒன் லேக் ருபீஸ் வந்து என்னோட அவுட் ஃப்ளோ அண்ட் தி நெட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஒன் இயர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் செகண்ட் இயர் எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் ஸோ டென் பர்சன்ட் வந்து டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஒன் லேக் ருபீஸ் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போய் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு மூணு வருஷம் எனக்கு வந்துட்டு அமௌண்ட் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து வாங்க போகுது ப்ராஃபிட்டாக அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செகண்ட் இயர் எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயரில் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்க போகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் அதோட இன்றைக்கி மதிப்பு என்னது இன்றைக்கி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டான் ஸோ எப்பயும் போல அந்த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூக்கு அந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க ஃபார்மில் அந்த டென் பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படினா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வந்துட்டு வரும் ஓகே அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்க அப்போ ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போட்டுகிட்டே வந்தீங்க அப்படினா ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போட்டிங்க அப்படினா ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் எனக்கு வந்துக்கிட்டு எவ்வளோ கிடைக்கும் அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கிடைச்சிடும் தென் செகண்ட் இயர் எண்டில் ஒன் ருபியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அண்ட் தேர்ட் இயர் எண்டில் ஒன் ருபி கிடைக்க போகுது அப்படின்னா அதோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஓகே தென் ஸோ இதை வச்சு இன்ட்டு பண்ணி போட்டுக்கிட்டே வாங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்ட்டு ஸோ டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃபோ கிடச்சிடும் அதாவது என்ன ஆகுனா ஃபஸ்ட் இயரில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு வந்து கிடைக்க போகுது அப்படின்னா அதோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் தான் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அப்போ தேர்ட் இயரில் எனக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு கிடைக்க போகுதுன்னா அதனுடைய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எனக்கு லெவன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் ஸோ போட்டால் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃபோ என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ உன்னோட அவுட் ஃப்ளோ வந்து கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ஒன் லேக் ருபீஸ் கழிச்சு அப்படின்னா உனக்கு இருபத்தி எல்லாத்தையும் முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா அப்படிங்கிறது உன்னோட ப்ராஃபிட் ஸோ நீ என்னோட டெசிஷன் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா உன்னோட என்பிவி வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் நீ ப்ராஜெக்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதே இது என்பிவி வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் ப்ராஜெக்ட் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது இதே கேஸில் உன்னோட அவுட் ஃப்ளோ வந்துட்டு இந்த இடத்துல டூ லேக்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்பி வந்து நெகட்டிவில் போயிடும் அப்போ நீ இந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் உனக்கு வந்து லாஸ் தான் கிடைக்கும் அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெசிஷன் எழுதணும் ஓகே தென் இதே தான் இல்லை ஸ்டேஷன் ஃபோர் ஓகே இதே தான் இல்லை ஸ்டேஷன் ஃபோர் என்பிவி கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாலு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் என்பிவி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ என்பிவி கேல்குலேட் பண்ணி எழுதணும் ம் தென் அடுத்த கான்செப்ட் போகலாம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபைவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் சப்போஸ் வி ஹாவ் த்ரீ ப்ராஜெக்ட் இன்வால்விங் டிஸ்கவுண்ட் கேஷ் இன் ஃபுல் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபைவ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் கோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ மூணு ப்ராஜெக்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதோட கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது இன்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூணு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் ஃபர்தர் த த சம் ஆஃப் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணு ப்ராஜெக்டோட இன்ஃப்ளோ நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் எனக்கு வந்து என்ன அமௌண்ட் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ங்கிறது ஃபஸ்ட் இயர் ப்ராஜெக்டோட இன்ஃப்ளோ இந்த நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிறது செகண்ட் இயர் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஒன் கோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து தேர்ட் இய
ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் இது தென் செகண்ட் இது அண்ட் தேர்டு தான் இது ஓகே ஸோ இப்படி நீ வந்து டெசிஷன் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா தென் ஐயா பார்க்கலாமா இன்டர்னல் ரைட் ஆஃப் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து என்னென்னா ஐயா ஐயா அப்படிங்கிறது இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உன்னோட இன்ஃப்ளோ எந்த கேஸில் அவுட்ஃப்ளோக்கு ஈக்குவலாக வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இன்ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது சொல்கிறது ப்ரெசன்ட் வேல்யூக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஓகேவா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும் தென் ஐயா எந்த கேஸில் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்பி வந்து எந்த கேஸில் ஜியோ ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ என்பிவி ஜியோனால் தான் அவுட்ஃப்ளோவும் இன்ஃப்ளோவும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ சம் போகலாம் இல்லை ஸ்டேஷன் செவன் So calculate the internal rate of return of an investment of 136,000. So our outflow is 136,000 which you will see following cash inflows. So okay, wow. so 5 years ago you cash inflow. 30,000, 40,000, 60,000. Okay, this is 5 years ago you cash inflow. So what percentage we can do with the discounting is 0. We can calculate it. So 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 first we can do it. ஸோ டென் பர்சன்டேஜ்லேருந்து நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவோம் எப்பயும் போல் ஓகேவா ஸோ எப்பயும் போல் இயர் ஒன் அண்ட் அதுக்கு போய் இன்ஃப்ளோ எழுதிக்கோங்க ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொண்டு வாங்க ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சி ஈக்குவல் டூ ஈக்குவல் டூ ஈக்குவல் டூ போட்டிங் அப்படினா ஃபைவ் இயர் கூடிய வேல்யூ அப்படிங்கிறது தெரிய ஓகே ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு அப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துக்கிட்டு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் கிடைக்கிது அப்படின்னா அதோடைய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இவ்வளோ தான் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி போட்டு டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எடுக்கணும் ஓகே எடுத்தக்கப்புறம் அவனோட அவுட்ஃப்ளோ வந்து கழிச்சு அப்படின்னா இந்த கேஸில் என்பிவி வந்துக்கிட்டு பாசிட்டிவாக தான் வருது நான் என்ன சொன்னேன் என்பிவி வந்துக்கிட்டு ஜியோ ஆகணும் ஸோ அந்த கேஸில் தான் ஐயா வந்து எடுக்கணும் எடுக்க முடியும் அப்போ அடுத்து போகணும் இந்த கேஸில் வந்து ஜியோ வந்துட்டு வரல அப்படின்னா அடுத்து அதிகமான பர்சன்டேஜ் வச்சு டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அடுத்து நான் டுவெல் பர்சன்டேஜ் வச்சு நான் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஓ அப்படினா ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்போ போட்டோம்னா ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ போட்டோம்னா ஸோ உனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் பாயிண்ட் எயிட் நைன் டூ கிடைக்குதா ஸோ இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் பாயிண்ட் செவன் நைன் செவன் ஸோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஒன் ஓகே கிடைக்குதா ஸோ இதை வச்சு இன்ட்டு பண்ணி போட்டுகிட்டே வாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன நம்ம டுவெல் பர்சன்ட்ல டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணும்போது உன்னோட ஃபஸ்ட் இயர் என்ன உனக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கிது அப்படினா அதோடய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செவன் நைன்ட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இதை வச்சு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட் பண்ண அப்புறம்னா உனக்கு என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் தென் அவுட்ஃப்ளோ ஒன் லேக் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கழிச்சா அவனோட என்பிவி நெகட்டிவில் போகுது ஸோ அப்போ இது ரெண்டு கேஸுக்கு நடுவில் தான் வந்துக்கிட்டு என்பிவி ஜியோ ஆகுது ஓகே அப்போ இது இந்த கேஸில் நம்ம எந்த பர்சன்டேஜில் நம்மளுக்கு வந்து என்பிவி ஜியோ ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் ஸோ உனக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜில் உனக்கு வந்து என்பி வந்துட்டு டூ டூ எயிட் ஜியோ ஓகே ஸோ டுவெல் பர்சன்டேஜில் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஜியோ நெகட்டிவில் இருக்குது அப்போ நடுவில் தான் ஜியோ ஓகேவா ஸோ இதை தாண்டி தான் இங்கிட்டு வந்து நெகட்டிவ் ஆகிருக்கு அப்போ எந்த கேஸில் ஜியோ ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போது இங்கே இது வந்து ஜியோ அப்போ டூ பர்சன்டேஜ் சேஞ்சுக்கு அப்போ இது ஒன்றத்தையும் வந்து இது வந்து ஒன்றத்தையுமே டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ டென் பர்சன்டேஜுக்கு என்பிவி இவ்வளோ டுவெல் பர்சன்டேஜுக்கு என்பிவி இவ்வளோ அப்போ ரெண்டு பர்சன்டேஜுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் அப்போ டூ டூ எயிட் ஜியோ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஜியோ போட்டோம்னா மைனஸ் 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 ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ டூ பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்போது இங்கே வந்து இங்கே ஜியோ ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா சொல்கிற புரியுதா ஸோ என்னோடய டூ பர்சன்டேஜ் சேஞ்சுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த டூ டூ எயிட் ஜியோ மை ஜியோவில் வந்து நிற்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத எடுக்கணும் ஓகேவா ஜஸ்ட் கிளாஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு டூ டூ எயிட் ஜியோ தென் இது வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஜியோ ஓகே அப்போ எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் ஜியோ பர்சன்டேஜ் வரும் அப்போ ஐயா வந்துக்கிட்டு இந்த டென் பர்சன்டேஜ் இந்த இங்கே வந்து இங்கே ஜியோ ஆகிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா செவன்ட்டி பர்ஸ் பாய
so illustration 10 suppose there are two project a and b so in the project tricky and a and b under consideration so in the project koi inflow and outflow okay so project a koi outflow one lakh project b koi outflow three lakhs so three years in cash inflow so npv method le aya method le enna in the project accept panuvinga adoda discounting ku 10 percentage abdinga kuduthukanga okay so idha vachi nama vandu calculate pannite vaalum modha epayum pola npv calculate panninga 10 percentage ku okay so 10 percentage calculate number 100 by 1.1 now per first year 0.909 and 0.826 second year and 0.751 third year so 50,000 into 0.909 in the amount then 60,000 into 0.826 in the amount then 40,000 into 0.751 okay so either way we have the NPV in the calculate panna up now first in order project a koi NPV 25,050 okay so either my project b can calculate panna both 59,300 rupees worth so NPV both of you in the project la inflow adhigamaako so node npv adhigamaako adha da namu vandu accept pannuvom so project b should be accepted ana sila case la ma idhayum consider pannanum paathinga appo namna project b ku outflow 3 lakhs rupees okay so npv idha vachum ma okay hmm? then ir paapuma ir vandu eppadi calculate pandradhu appdi solittu so inga paarenga project ir abdingaru npv vandu endha thala zero aagudhu nu paakanum appa 10% discounting pannum bodhu enoda npv positive aandhukku adu 25000 rupees vandhukku appa adhiga percentage la dhaan nama vandu discounting pannanum okay so paathukite vaanga appa modha na vandu 20% discounting pannirken okay so 20% abdingum bodhu enna apply pannuvom andha formula la percent value koi formula la apply pannunga 20 divided by 100 plus 1 அப்போ போட்டோம்னா 1.2 டூ அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ ஓகே தென் செகண்ட் இயர் எண்டில் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஓகே தென் தேர்ட் இயர் எண்டில் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு போட்டோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் நைன் ஓகே ஸோ இதை வச்சு நம்ம போ போட்டு என்பிவி வந்து இந்த கேஸில் என்ன வருது அப்படிங்கிற பார்க்கணும் ஸோ உன்னோட டிஸ்கவுண்டட் இன்ஃப்ளோ கிடச்சும் அவுட்ஃப்ளோ ஒன் லேக்ஸ் கழிச்சு அப்படின்னா இந்த கேஸ்லையுமே என்பிவி பாசிட்டிவாக தான் ஆகுது ஸோ நம்ம வந்து ஐயாக கேல்குலேட் பண்ணும்போது என்பிவி எந்த இடத்துல ஜியோ ஆகுது அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த கேஸில் பாரு அப்போ நான் அடுத்து வந்து பிவி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணுறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணும்போது என்னோட டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இந்த அமௌண்ட் வருது அவுட் ஃப்ளோ ஒன் லேக் ஸோ இந்த கேஸில் நெகட்டிவ் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ அப்போ என்பிவி எந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகுது அப்படிங்கிற பார்க்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜில் என்னோடய என்பிவி சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ இந்த ஜீரோ அப்படிங்கிறது நடுவில் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து மாறும்போது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ ஓகேவா அப்போ மைனஸ் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து செவன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ அப்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு வந்துட்டு போகும்போது என்னோடய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து செவன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோனா அப்போது இந்த சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஆகிறதுக்கு சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த கேஸ் வந்துட்டு எத்தனை பர்சன்டேஜில் ஆகி இருக்கும் அப்படிங்கிற கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ சேஞ்ச் இன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆனதுனால உன்னோட என்பி வந்து செவன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா உன்னோட சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆகி இருக்கும் அப்படிங்கிற கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ எப்பயும் போல் காஸ்ட் மல்டிஃப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் இன்ட் செவன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் அப்ப ஐயா அப்படிங்கிறது இந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தென் ஜியோ ஆகுறதுக்கு இங்கே நடுவில் இருக்க ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்ப ஐயா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஜெக்ட் ஏ ஓகே தென் ப்ராஜெக்ட் பிக்கு பாருங்க ஸோ ப்ராஜெக்ட் பியும் இதே தான் ஓகே ஸோ ப்ராஜெக்ட் பி வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜில் நான் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணுறேன் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணுறப்ப என்னோடய என்பிவி பாசிட்டிவாக தான் வருது தென் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா திரும்ப அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணும்போது என்னோடய என்பிவி நெகட்டிவ் ஆகிடுது ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் இதே தான் அப்போ அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போகும்போதே இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஜியோ ஆகிறதுக்கு சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஜியோ அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல எந்த பர்சன்டேஜில் ஜியோ ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஜியோ அப்படினோம்னா சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஜியோ ஆகிறதுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஜஸ்ட் எப்பயும் போல் காஸ்மெட்டிக்ல சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஜியோ இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு
ஸோ ஐயா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் ஏயில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பிக்கு ஐயா வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அப்போ எந்த பர்சன்டேஜ் அதிகமாக ப்ராஜெக்ட் ஏயில் தான் ஸோ ஈவன் தோ என்பிவி படி ப்ராஜெக்ட் பி பெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் ஐயா படி பார்க்கும்போது ப்ராஜெக்ட் ஏ தான் பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஏ தான் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா தென் இல்லை செஷன் ஃபிஃப்டீன் பாருங்கள் இதில் மோஸ்ட்லி எல்லா சம்ஸும் எல்லா மெத்தட்ஸும் இதில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆல்ஃபா கம்பெனி இஸ் கன்சிடரிங் த ஃபாலோயிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ நாலு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கா ஸோ ஏ பி அண்ட் சிடி ஸோ அதுக்கு ஒவ்வொரு இதுக்கும் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ மைனஸில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ப்ளஸில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே கேஷ் இன் ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் கண்டுபிடிக்கணும் தென் ஐ இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் ஸோ என்பிவி கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் வந்து டென் பர்சன்ட் அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட்டில் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ என்ன ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் அதுக்கு வந்து ரேங்க் வந்து கொடுக்கணும் எப்பயும் போல் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பே பேக் பீரியட் வந்து போட்டுக்கிட்டே வாங்க பே பேக் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்ன அது இப்போது நான் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னோன்னா ஸோ அந்த டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு வந்து எத்தனை நாள் வருஷத்தில் எனக்கு வந்து அந்த திரும்ப அந்த காசு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் ஓகேவா இங்கே டி இங்கே பே பேக் பீரியட் தான் கேட்டிருக்காங்க டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட் கேட்கல ஸோ அதனால் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ண தேவையில்லை அப்படி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பாருங்கள் ஸோ நான் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஒன் இயர் எண்டில் எனக்கு வந்துட்டு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கிது அப்போ பே பேக் பீரியட் வந்துட்டு என்னது ஒன் இயர் ஓகேவா ஸோ டென் தௌசண்ட் வந்து நான் ஃபஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயரில் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கிது அப்போ ஒரு வருஷத்தில் நான் போட்ட காசை எடுத்துடுறேன் அப்போ பே பேக் பீரியட் ஒன் இயர் ஓகே தென் ப்ராஜெக்ட் பி ப்ராஜெக்ட் பி பாருங்கள் ஸோ நான் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் இயரில் எனக்கு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது செகண்ட் இயர் இயரில் எனக்கு வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது அப்போ டென் தௌசண்ட் எனக்கு வந்து எப்போ கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ எப்பயும் போல் அந்த ஸ்கேல் சே ஸ்கேலிங் இது போட்டுக்கிட்டே வாங்க ஓகேவா ஸோ இயர் ஒன்னில் எனக்கு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது இயர் டூவில் எனக்கு எனக்கு வந்து குமுலேட்டிவாக பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட் இயரில் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா ஓவராலாக எனக்கு செவன் எனக்கு வந்துட்டு இயர் எண்டில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கிது அப்போ டென் தௌசண்ட் தான் எனக்கு வந்து நடுவில் இருக்குது ஓகேவா எனக்கு வந்து டென் தௌசண்ட் தான் எனக்கு வந்து எப்போ கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே அப்போ இயர் ஒன்னில் வந்து இயர் டூ போகும்போது எனக்கு வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எனக்கு வந்து அதிகமாக கிடைக்கிது அப்போ இப்போ ஃபஸ்ட் இயரில் நான் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா நான் சம்பாதிச்சிட்றேன் அப்போ செகண்ட் இயரில் தான் நான் அந்த டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறேன் அப்போ டென் தௌசண்ட்க்கும் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை எனக்கு வந்து ஏர்ன் பண்ணுறக்கு எனக்கு எத்தனை நாள் டைம் எடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகே அப்போ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் அப்போ செகண்ட் இயர் எண்டு ஃபுல்லாக நான் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எத்தனை நாள் நான் வந்து சம்பாதிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அப்போ ஒன் இயர் சேஞ்சுக்கு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் வந்து எத்தனை நாள் ஏர்ன் பண்ணியிருப்பேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ ஜஸ்ட் காஸ்மெட்டிஃபை அப்போ போடும்போது எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க அப்போ பே பேக் பேர் வந்து என்ன பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இயர்ஸில் தான் நான் போட்ட டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நான் திரும்ப எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் எழுதணும் தென் தேர்ட் பாருங்க தேர்ட் வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஸோ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபஸ்ட் இயரில் டூ தௌசண்ட் கிடைக்கிது தேர்ட் இயர் எண்டில் ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்கிது சாரி செகண்ட் இயர் எண்டில் ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்கிது அண்ட் தேர்ட் இயர் எண்டில் டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஓகேவா அப்போ எப்பயும் போல் போட்டுக்கிட்டே வாங்க ஃபஸ்ட் இயரில் டூ தௌசண்ட் செகண்ட் இயரில் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர் எண்டில் டுவெல் தௌசண்ட் அப்போ குமுலேட்டிவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயரில் எனக்கு டூ தௌசண்ட் கிடைக்கிது செகண்ட் இயரில் டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் ஏர்ன் பண்ணிடுறேன் அண்ட் தேர்ட் இயர் எண்டில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண
தென் ஐயாவது என்பிவை கண்டுபிடிக்கணும் எப்பையும் போல் ஓகேவா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜில் டென் பர்சன்டேஜில் ஐயாவது என்பிவி கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஏக்கு எடுத்துருக்கேன் ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஏக்கு நீங்கள் பார்த்துக்க அப்புறம்னா டென் தௌசண்ட் நான் போடுறது டென் தௌசண்டே எடுத்துட்டேன் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே நான் வந்து எடுத்துகிட்டேன் அப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஐயா வந்து ஜியோ ஓகே நான் டென் தௌசண்ட் நான் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு கம்மியாக தானே வரும் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைனில் இன்ட்டு பண்ண அப்புறம் டென் தௌசண்ட்க்கு ஈக்குவலாக ஆகாது என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அவுட் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் அவுட் ஃப்ளோவும் நான் எனக்கு வர வர இன்ஃப்ளோ ஈக்குவலாக இருக்காது ஸோ இந்த கேஸில் ஐயா வந்துட்டு ஜியோ ஓகே ப்ராஜெக்ட் ஏல ஐயா ஜியோ தென் ப்ராஜெக்ட் பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் இப்போ இவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் பி வந்துக்கிட்டு எனக்கு வந்துட்டு சைஸ் டூ இயர்ஸ் வந்துட்டு வருது ஓகே டென் தௌசண்ட் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஃப்ளோ வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட் இயர்லேயும் செகண்ட் இயர்லேயும் அப்போ அப்போ எப்பயும் போல் என்பிவி கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் டென் பர்சன்டேஜுக்கு அப்போ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் அண்ட் பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃபோ தேர்ட்டின் ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஸோ அவுட் ஃபோ டென் தௌசண்ட் வந்து கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்னோடய என்பிவி எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சோம் த்ரீ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஓகே ஸோ இதே தான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு கேல்குலேட் பண்ணணும் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃபோ தெரிஞ்சு உன்னோட அவுட் ஃப்ளோ கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உன்னோட என்பிவி எந்த இடம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ப்ராஜெக்ட் பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உன்னோட டென் பர்சன்டேஜில் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணாலும் என்பிவி பாசிட்டிவில் தான் வருது தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணாலும் என்பிவி பாசிட்டிவில் தான் வருது ஸோ ஐயா அப்படிங்கிறது என்னது உன்னோட என்பிவி ஜியோ ஆகணும் அப்போ நம்ம ஜியோ ஆகுற வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நான் அடுத்த நாள் தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் நான் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் நான் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணும்போது என்னோட என்பிவி வந்து நெகட்டிவில் போயிடுது ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் நம்மளோட ஐயா என்ன அப்படிங்கிற கேட்லேட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜில் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணும்போது என்னது பாசிட்டிவாக இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ்ல டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணும்போது நெகட்டிவில் போயிருக்கு அப்படின்னா ஸோ அப்போ நடுவில் தான் அந்த ஜியோ அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்து இருக்குது ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சுக்கு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் எப்போ எவ்வளோ டூ நாட் எயிட் மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம்னா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ அப்போ அந்த டூ நாட் எயிட் இங்கே ஜியோ ஆகுது அப்புறம்னா ஸோ ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டூ நாட் எயிட் அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சுக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படினா அந்த டூ நாட் எயிட்டுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ போடும்போது ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வரும் ஓகே ஸோ அப்போ ஐயா அப்படிங்கிறது இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் இந்த ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தட் இஸ் சிம்லர் டு தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி தான் ப்ராஜெக்ட் சீக்கும் போடணும் ஓகே ஸோ டென் பர்சன்டேஜில் எப்பயும் போல் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணி இந்த கேஸில் என்பிவி என்ன அப்படிங்கிறது எடுக்கணும் தென் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணி இந்த கேஸில் என்பிவி பார்க்கும்போது ஜியோ ஆகிடுது ஓகே ஜியோ இல்லை நெகட்டிவில் போகுது ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் ஐயா எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ தே அப்போ தேர்ட்டி டென் பர்சன்டேஜில் என்னோடய என்பிவி ஃபோர் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜில் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் நெகட்டிவில் போகுது அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேஞ்சில் தான் நெகட்டிவில் போயிருக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேஞ்சுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் எயிட்னா ஸோ அப்போ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஃபோருக்கு இதுக்கு இது கொண்டதுக்குள்ள உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஜியோக்கும் ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஃபோருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த கேஸில் பார்க்கும்போது செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஐயா வந்துட்டு டென் பர்சன்ட் ப்ளஸ் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐயா வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இதே தான் ப்ராஜெக்ட் டிக்கும் வந்துட்டு போகணும் ஓகே ஸோ இதே தான் ப்ராஜெக்ட் டிக்கு எப்பயும் போல் டென் பர்சன்டேஜ்க்கு என்பிவி தென் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு என்பிவி ஸோ தேர்ட்டிலேயுமே வந்துட்டு என்பிவி வந்து நெகட்டிவில் போகல ஸோ அடுத்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நெகட்டிவில் போயிருக்கு ஸோ இதை வச்சு ஐயா கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இதுதான் ஸோ இந்த சம்மில் நம்ம மோஸ்ட்லி என்ன பார்த்துட்டோம் பே பேக் பீரியட் பார்த்துட்டோம் தென் ஐயா பார்த்தாச்சு அண்ட் என்பிவியும் பார்த்தாச்சு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்க்க போகிறப்போ இது வந்துட்டு ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன்
அப்பர் டிவைட் பை டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் தென் பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் சி இதே தான் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஏர்ன் பண்ணியிருக்க அப்போ நீ மொத்தமாக எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்க பதினெட்டாயிரரூவா சம்பாதிச்சிருக்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்க பத்தாயிரம் ரூபா தான் பத்தாயிரரூவா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கனா உனோட ப்ராஃபிட் எயிட் தௌசண்ட் அப்போ எயிட் தௌசண்ட்ங்கிறது உன்னோட ப்ராஃபிட் அப்போ அதனால தான் போட்டிருக்கேன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் டென் தௌசண்ட்னா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் உன்னோட ப்ராஃபிட் அப்போ எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது மூணு வருஷத்துக்கு உரிய ப்ராஃபிட் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு என்னது அப்படிங்கிறத ஆவரேஜாக எவ்வளோ அப்படிங்கிறது எடுக்கணும் அப்போ டிவைட் பை த்ரீ டிவைட் பை ஸோ இங்கே ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னாலே டென் தௌசண்ட் ஆவரேஜ்னாலே டூ தான் ஓகே அப்போ டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ அப்போ டென் தௌசண்ட் டிவைட் பை டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த கேஸில் அவனோட ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் என்ன அப்படிங்கிறது கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகே தென் ப்ராஜெக்ட் டி இதே தான் ஸோ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ஃபோ தென் த்ரீ தௌசண்ட் தென் த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ மொத்தமாக ப சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஏர்ன் பண்ணியிருக்க ஓகே சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துக்கிட்டு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு ஓகே டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துட்டு உன்னோட அவுட் ஃபோ அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் உன்னோட ப்ராஃபிட் அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது மூணு வருஷத்துக்கு போய் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகே அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரெட் பை த்ரீ டிவைடட் பை உனோட ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டென் தௌசண்ட் ரெட் பை டூ அப்போ இந்த கேஸில் உன்னோட ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே ஸோ அப்போ ஏ ஏஆர்ஆர் அப்படிங்கிறது என்னது ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் ஓகேவா அப்போ ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது என்னது நீ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்க ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறத ஓகேவா அதை வந்து நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அதுதான் ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் ஸோ அப்போ ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டனுக்கும் ஐயாருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஐயா அப்படிங்கிறது நம்ம இத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து ஏர்ன் பண்ணால் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறோம் ஓகேவா ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஏஆரில் நம்ம வந்துட்டு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நம்ம வந்து இங்கே வந்து கன்சிடர் பண்ணலை ஸோ மூணு வருஷமும் ஏர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து பர்சன்டேஜாக சொல்கிறோம் ஓகே ஆனால் இங்கே ஐயாரில் நம்ம வந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறோம் அப்படினா தான் அவனோட என்பிவி ஜியோ ஆகும் அவனோட இன்ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோ ஈக்குவல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இங்கே ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே பட் ஏ அதில் நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணலை ஸோ ஓகே நம்ம வந்து எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பர்சன்டேஜாக சொல்லியிருக்கோம் ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டனில் ஓகேவா அடுத்த இந்த சம்பவம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபோர்டீன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபோர்டீன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ கன்சிடரிங் டூ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அது போய் என்பிவி என்பிவி ஐயா ரேட் வந்து கொடுத்துட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஏயோட இன்ஃப்ளோ சிக்ஸ் இயர்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் பியோட இன்ஃப்ளோ த்ரீ இயர்ஸ் இதோட என்பிவி அண்ட் ஐயாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன ப்ராஜெக்ட் வந்து நீ அக்செப்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க ஸோ இப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம நம்ம டேரக்டாக ஆன்சர் எழுதிடலாமா ஐயா இதில் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதக்கூடாது ஏன் அப்படினா ஜஸ்ட் கம்பேர் அவனோட அவுட் ஃப்ளோ இப்போ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ஈக்குவலாக இல்லை அட் த சேம் டைம் உன்னோட இன்ஃப்ளோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் இங்கே சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்போ ரெண்டுமே ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்பேரபிலிட்டி அப்படிங்கிற இதில் இல்லவே இல்லை ஸோ இந்த கேஸில் நீ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படினா ஸோ ஒரு மெத்தட் அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் செயின் மெத்தட் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும்னா இப்போது பாருங்கள் உன்னோட ப்ராஜெக்ட் ஏவோட அவுட் ஃப்ளோ ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் அதோட பாதி அமௌண்ட் தான் ப்ராஜெக்ட் பியில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா தேர்ட் இயர் எண்டில் இதே ப்ராஜெக்ட் நான் திரும்ப பண்ணணும் ஓகேவா அதாவது திரும்ப டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் நான் தேர்ட் இயர் எண்டில் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படினா ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் தேர்ட் இயர் எண்டில் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அவுட் ஃப்ளோ என்னோட ப்ராஜெக்ட் ஏக்கும் ப்ராஜெக்ட் பிக்கும் ஈக்குவல் ஆகிடும் அட் த சேம் டைம் நெக்ஸ்ட் எனக்கு வந்து இன்ஃப்ளோ மூணு வருஷம் கிடைக்கும் அப்படிங்கும்போது என்னோட இங்கே சிக்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இன்ஃப்ளோ ஆகிடும் இங்கேயும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இன்ஃப்ளோ ஆகிடும் அப்போ ப்ராஜெக்ட் ஏவோட அவுட் ஃப்ளோவும் ப்ராஜெக்ட் பியோட அவுட் ஃப்ளோவும் இந்த இந்த கேஸில் சிமிலர் ஆகிடும் ஸோ இந்த இந்த கேஸுக்கு நம்ம என்பிவி கண்டுபிடிச்சி இதில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசிஷன் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஏக்கு ஆல்ரெடி என்பிவி ஐயாவாக இருக்குது ஸோ
அடுத்த எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் லா கோட் லிமிட்டட் வான்ஸ் டு ரீப்ளேஸ் இட்ஸ் ஓல்டு மிஷின் வித் நியூ ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் ஓகே ஸோ பழைய மிஷினை புது மிஷினாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க டூ மெட டூ மாடல்ஸ் ஏன் பி ஆர் அவைலபிள் ரெண்டு மாடல் இருக்கா மிஷின் வாங்க அதில் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுக்குமே காசு வந்துட்டு ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சேல்வேஜ் வேல்யூ ஆஃப் தி ஓல்டு மிஷின் இஸ் ஒன் லேக் அதாவது ஸோ ஓல்டு மிஷினோட சேல்வேஜ் வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் லேக் அதாவது ஓல்டு மிஷினை விற்றா எனக்கு ஓல்டு லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ யூட்டிலிட்டிஸ் ஆஃப் தி எக்ஸிஸ்டிங் மிஷின் கேன் பி யூஸ்ட் இஃப் தி கம்பெனி பர்ச்சேசஸ் ஏ அந்த கம்பெனி வந்துட்டு ஏ மிஷின் அதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பழைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கொஞ்சம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஸோ அந்த அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆனால் அதை லைட்டாக மட்டும் சரி பண்ணணும் அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஆஃப் யூட்டிலிட்டிஸ் டு பி பர்ச்சேஸ் இன் தட் கேஸ் வந்துட்டு ஒன் லேக் ஓகேவா அந்த அந்த பார்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கேஸில் வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஒன் லேக் ருபீஸ் வந்து காஸ்ட் ஆகும் இதே ஸோ கம்பெனி வந்துக்கிட்டு ஸோ பி அந்த கம்பெ அந்த பி மிஷினை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆல்ரெடி இருக்க பார்ட்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமா ஓகேவா ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணால் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து டூ லேக்ஸ் ருபீஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் அந்த ஓல்டு பார்ட்ஸ் வந்து நான் விற்றுட்டு அப்புறம்னா இந்த இடத்துல எனக்கு பாயிண்ட் டூ ஜீரோ லேக்ஸ் வந்து கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ மொதல் நான் மிஷின் ஏ வாங்கினா எனக்கு வந்து என்ன அவுட்ஃப்ளோ ஆகும் மிஷின் பி வாங்கினா எனக்கு வந்து என்ன அவுட்ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ மொதல் ரெண்டு கேஸ்லேயுமே அந்த காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இப்போ எந்த மிஷின் நம்ம வாங்கினாலுமே சரி பழைய மிஷின் நான் விற்றுவேன் வித்தேனா என் கையில் எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா காசு வந்து உள்ளே வரும் அப்போ ஒரு லட்சம் ரூபா மைனஸ் பண்ணிக்கேன் ஓகேவா என்ன எனக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா எனக்கு வந்து உள்ளே வர போகுது ஓகேவா அப்போ நெட்டாக வந்து எனக்கு நாலு லட்சம் தான் வெளியே போக போகுதுன்னு அர்த்தம் அடுத்து மிஷின் ஏக்கா நான் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் அந்த நான் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஆனால் நான் அதில் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் சரி பண்ணணும் அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து காசு வந்து ஒன் லேக் ருபீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அப்போ நான் பச்சே கம்பெனி வந்து கம் மிஷின் ஏ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பண்ணும்போது அந்த யூட்டிலிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் லேக் ருபீஸ் வந்துட்டு அடிஷ்னலாக செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஓகேவா அப்போ நெட்டாக வந்துட்டு கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் இதே கம்பெனி வந்துட்டு மிஷின் பி வந்து போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த யூட்டிலிட்டிஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமா அதை விற்றுட்டு வாங்கினா தான் மிஷின் பி ரன் ஆகும் ஓகேவா அப்போ அதை வி அதை வாங்கணும் அப்படின்னா எனக்கு டூ லேக்ஸ் ருபீஸ் ஆகும் அதை நான் விற்க போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டைம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ நெட்டாக பார்த்தோம்னா மிஷின் பிக்கு எனக்கு வந்து நெட் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ வந்துட்டு ஃபைவ் லேக் அண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இன்ஃப்ளோ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த மிஷினரியோட சேல்வேஜ் வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா பிவி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு என்பிவி கண்டுபிடிக்கணும் பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா டிசபிலிட்டி ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எந்த மிஷின் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்துட்டு அட்வைஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ போட்டுக்கிலே வரலாம் ஸோ பிவி வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணால் இந்த ரேட் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு ஃபிஃப்த் இயரில் மறந்துடாமல் என்ன பண்ணணும் சேல்வேஜோட வேல்யூவையும் சேர்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா நான் ஃபிஃப்த் இயரில் கண்டிப்பாக அந்த மிஷினை விற்க போகிறேன் மிஷினை விற்றா எனக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் வரும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஃபிஃப்த் இயரில் இது வந்துட்டு சேர்த்துக்கடணும் ஓகே ஸோ டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கண்டுபிடிங்க ஓகேவா எவ்வளோ வந்துட்டு கேஷ் வந்து இன்ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ போடும்போது அப்போ டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ தெரிஞ்சோம் அவுட்ஃப்ளோ ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் கழிச்சோம் அப்படின்னா இந்த கேஸில் மிஷின் ஏ குய் என்பிவி என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சோம் ஸோ இதே மாதிரி மிஷின் பிக்கு ஸோ டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி டிஸ்கவுண்டோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கணும் தென் அவுட்ஃப்ளோ கழிச்சோம் அப்படின்னா என்னோடய என்பிவி என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு ஓகே ஸோ என்பிவி கேட்டிருக்கான் தென் பே பேக் பீரியட் கேட்டிருக்கான் ஸோ பே பேக் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்னது இப்போ நான் ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் மிஷின் ஏல் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபா என் கையில் எப்போ எனக்கு வந்து காசாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகேவா அப்போ பாருங்கள் குமுலேட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஸோ செகண்ட் இயர் ஒன் லேக் தேர்ட்டின் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா அப்போ ஃபஸ்ட் இயர்க்கும் செகண்ட் இயர்க
மிஷின் பிக்கு போட்டுக்கிட்டே வாங்கணும் போட்டே வாங்கும்போது குமுலட்டி கேஷ் ஃப்ளோ எடுக்கணும் ஸோ இந்த கேஸில் ஃபைவ் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் உனோட அவுட் ஃப்ளோ அப்போ ஃபைவ் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் எந்த கேஸில் உனக்கு வந்து கிடைக்குதுன்னு நீ பார்த்த அப்படின்னா ஃபோர்த் இயருக்கும் ஃபிஃப்த் இயருக்கும் நடுவில் தான் கிடைக்குது ஓகே அப்போ இங்கே அதே தான் எப்பயும் போல் ஃபோர்த் இயர் எண்டில் எனக்கு ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி கிடைக்குது ஃபிஃப்த் இயர் எண்டில் எனக்கு ஃபைவ் லேக் நைன்ட்டி எயிட் ஒன் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் கிடைக்குது அப்போ ஒன் இயர் சேஞ்சுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அடைவதுக்கு எத்தனை எத்தனை நாள் ஆகியிருக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிற எடுக்கணும் அப்போ ஒன் இயர் சேஞ்சுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் செவன் ஹண்ட்ரட்னா அந்த தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ்டிக்கு எத்தனை நாள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து இங்கே எக்ஸசைஸ் பண்ணால் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் வருது ஸோ இந்த கேஸ்லேயும் பே பேக் பே ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அது ஸோ நான் ஒன் ருபி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஒன் ருபி எனக்கு வந்து எவ்வளோ பயம் ஏன் சம்பாதிக்குது எவ்வளோ மடங்கு அதிகரிக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அந்த ஒன் ருபி அப்போ மிஷின் ஏழனோட என்ன என்பிவி டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி டூ ஃபைவ் எயிட்டி ஸோ நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண அமௌண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்போ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் ஒன் ருபி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒன் எனக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டாக மாறுது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஓகே தென் மிஷின் பீக்கும் இதே தான் மிஷின் பீக்கு நான் ஃபைவ் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் என்னோடய டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃபைவ் லேக் நைன்ட்டி எயிட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ இந்த கேஸில் என்னோட ஒன் ருபி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ வந்துட்டு சம்பாதிக்குது அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஸோ அப்போ பாருங்கள் டெசிஷன் என்ன எழுதணும் என்பிவி மிஷின் ஏக்கு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி மிஷின் பிக்கு இது அப்போ என்பிவி படி பார்த்தா இதுதான் இது பே பேக் பேர் நம்ம இது சொல்ல முடியாது ஏன்னா பே பேக் பேர் ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது பட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் பாருங்கள் மிஷின் ஏக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு சூஸ் மிஷின் ஏக் அப்போ மிஷின் ஏவே அந்த கம்பெனி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெசிஷன் எழுதணும் ஓகே டெசிஷனுக்கு ஒன் மார்க் கொடுப்பான் ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து எழுதிடணும் ஓகே தென் எக்ஸாம் போகலாம் பாருங்கள் ஸோ இந்த கம்பெனி வந்துட்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் இவ தேர்ட் கொஷின் ஸோ கம்பெனி வந்துட்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஃபியூச்சர் கேஷ் இன்ஃப்ளோவே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஒன் நைன் டூவே செலக்ட் பண்ணுறாங்க இஃப் ப்ராஜெக்ட் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் ஜாயின் அண்ட் டேக் இப்போ ஒன் நைன் டூவே எடுக்கும்போது ஸோ நோ எக்கனாமிக்ஸ் வில் பி பாசிபிள் அதாவது என்ன தான் என்னோட பெனிஃபிட்டும் எனக்கு ஒன்றுமே வராது தனித்தனியாக எடுத்து பண்ணாலும் அதே ப்ராஃபிட் அதே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான் அதை சேர்த்து எடுத்து பண்ணாலும் அதே தான் ஆனால் இப்போ அங்கே இப்போ வந்து ஒன்னையும் ஸோ ஏன் எடுத்தனா எக்கனாமிக் பாசிபிள் எப்படி சொல்கிறான் இப்போ நான் ஒரு மிஷின் வாங்கினேன்னா அதே நான் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற சொல்கிறான் அப்படிங்கும்போது அப்போ இந்த கேஸில் என்னோடய டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ தான் தேவைப்படுமா ஃபோர் லேக் அண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தானா இப்போ ஒன் நைன் த்ரீ தனித்தனியாக எடுத்தால் எனக்கு இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் ஒன்று தனியாக எடுத்தால் எனக்கு ரெண்டு லட்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் த்ரீயே தனியாக எடுத்தால் ரெண்டு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ டோட்டலாக ஃபோர் லேக் அண்ட் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இதே நான் அதை எடுத்து சேர்த்து எடுத்தேன் அப்படின்னா நாலு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் தான் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ முப்பதாயிரம் எனக்கு சேவிங்ஸ் ஓகே இப்போ ப்ராஜெக்ட் டூ அண்ட் த்ரீ சேர்த்து எடுத்தோம் அப்படின்னா என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எந்த ஒரு எக்கனாமிக்ஸும் இருக்காது பட் என்னோட இன்ஃப்ளோவில் பாசிபிள் இன்ஃப்ளோ எனக்கு வந்து ஆறு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் ஓகே அப்போ டூக்கும் த்ரீக்கும் என்னோடய இன்ஃப்ளோ எவ்வளவு டூவோட ப்ராஜெக்டோட இன்ஃப்ளோ ஒன் லேக் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீயோட ப்ராஜெக்டோட இன்ஃப்ளோ ஃபோர் லேக் அப்போ மொத்தமாக ஃபைவ் லேக் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் தனித்தனியாக எடுத்து பண்ணால் வரும் இதே சேர்த்து எடுத்து பண்ணோம்னா எனக்கு ஆறு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் இன்ஃப்ளோ வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ மூணு ப்ராஜெக்டும் சேர்ந்து எடுத்து பண்ணும்போது எனக்கு என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் நோட்டட் வில் ஸ்டில் ஹோல்ட் ஹவ் ஒன் லேக் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆன் தி பிளான் வில் பி நெசசரி ஸோ ஒன் நைன் த்ரீ சேர்த்து எடுக்கும்போது இதெல்லாம் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸும் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கேஸில் நான் என்ன வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் என்ன ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது டெசிஷன் எழுதண
அப்போ அவுட் ஃப்ளோ இது ப்ளஸ் அவன் என்ன சொன்னான்னா என்னோடய எக்ஸ்டென்ஷன் காஸ்ட் ஒன் லேக் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் ஓகேவா இப்போ டோட்டல் அவுட் ஃப்ளோ சிக்ஸ் லேக் அண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் என்னது ஒன் அண்ட் த்ரீ சேர்த்து எடுக்கும் போது என்னோட அவுட் ஃப்ளோவில் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் ஒன் அண்ட் த்ரீ எடுக்கும் போது என்னோட அவுட் ஃப்ளோ ஃபோர் லேக் அண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இயர் அப்போ நான் மூணு ப்ராஜெக்ட் சேர்த்து பண்ணுறேன் அப்போ ஒன் அண்ட் த்ரீ எடுக்கும் போது என்னோட அவுட் ஃப்ளோ ஃபோர் லேக் அண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து என்னோட அவுட் ஃப்ளோ ஒன் லேக் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தென் அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஒன் லேக் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ மொத்தமாக என்னோடய ஆகக்கூடிய காஸ்ட் சிக்ஸ் லேக் அண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் தென் என்னோடய இன்ஃப்ளோ பார்க்கும்போது டூ அண்ட் த்ரீ நான் எடுக்கும்போது என்னோடய இன்ஃப்ளோ வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்க ஆல் லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் வரும் அப்படிங்கிற சொன்னால் ஓகேவா தென் ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுக்கும்போது என்னோடய இன்ஃப்ளோ டூ லேக் அண்ட் நைன்டி தௌசண்ட் அப்போ டூ லேக் அண்ட் நைன்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ இந்த கேஸில் என்னோடய இன்ஃப்ளோ நைன் லேக் அண்ட் டென் தௌசண்ட் ஸோ இந்த கேஸில் என்னோடய என்பிவி டூ லேக் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது மூணு கேஸ்லையுமே வந்துட்டு எதில் என்பிவி வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஒன் அண்ட் த்ரீ தான் அப்போ ப்ராஜெக்ட் ஒன் அண்ட் த்ரீ தான் எடுக்கணும் ஸோ என்பிவி வந்துட்டு இந்த கேஸில் தான் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களோட ஆன்சர் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ ஓகே அட் லாஸ்ட் நான் ரீகேப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சாப்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன் ஸோ மொத்தம் ஆல் கான்செப்ட் பார்த்தோம் என்னது நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் பே பேக் பீரியட் டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட் ஸோ ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஓகே ஸோ மொத்தம் ஆல் கான்செப்ட் பார்த்தோம் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்னது ஸோ இப்போ நான் ஒன் ருபி வந்து நான் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன்னா ஸோ எனக்கு வந்து ஒன் இயர் கழிச்சு எனக்கு இந்த ஒன் ருபி கிடைக்கிது அப்புறம்னா ஸோ இந்த ஒன் ருபி இந்த ஒன் ருபி ஈக்குவல் கிடைக்காது அப்போ இந்த ஒன் ருபி அப்படிங்கிறது எனக்கு ஃபியூச்சரில் வர போகட்டம் அந்த ஒன் ருபி எனக்கு இப்போ கிடைச்சா அதோடய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லி எடுத்து அதோட என்பிவி என்ன அப்படிங்கிற கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஸோ அதுக்கு டிஸ்கவுண்டிங் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே தென் ஐயா ஐயா இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது என்னது உன்னோட என்பிவி எந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகுது அப்படிங்கிற பார்க்கணும் ஓகேவா உன்னோட அதோட அர்த்தம் இன்ஃப்ளோ எப்போ அவுட் ஃப்ளோக்கு ஈக்குவலாக வருது உன்னோட என்பிவி எந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகேவா தென் பே பேக் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்னது ஸோ நான் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அந்த அமௌண்ட் எனக்கு வந்து எத்தனை நாள் கழிச்சு எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பத்தாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னோம்னா இந்த டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் கழிச்சு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகே தென் டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட் அப்படிங்கிறது இந்த டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன்னா ஸோ டூ தௌசண்ட் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னா இதை டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணோன்னா ஃபைவ் நைன் ஜீரோ நைன் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை இன்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் அப்போ டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ கிடைக்கும் இந்த இடத்துல டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு வந்து எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து எடுக்கணும் அதுதான் டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட் ஸோ ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது நீ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுற அப்படிங்கிறத ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் அதை பர்சன்டேஜாக சொல்லணும் தென் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா அப்போது நான் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு ரூபியும் எனக்கு வந்து எவ்வளோ சம்பாதிச்சு கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ நான் அதான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நான் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துக்கிட்டு எனக்கு வந்து இன்ஃப்ளோ ஆகுது என்னோட அவுட் ஃப்ளோ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்னா ஸோ இந்த கேஸில் நான் ஒன் ருபி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன் எனக்கு டூ ருபீஸாக கிடைக்கிதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஸோ என்பிவியை பொறுத்த வரைக்கும் என்பி வந்துட்டு பாசிட்டிவாக இருந்தால் அந்த ப்ராஜெக்ட் அக்செப்ட் பண்ணலாம் ஸோ இல்லை நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஐயா வந்துட்டு எது அதிகமாக இருக்கோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதிகமான ஐயா தான் ஹையர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது அர்த்தம் தென் பே பேக் பீரியட் வந்துட்டு எது வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கோ அதை தான் சூஸ் பண்ணணும் தென் ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க தான் சொல்லுவாங்க இதை பொறுத்து ப்ராஜெக்ட்லாம் சூஸ் பண்ணணும் இல்லை பட் ஏ வந்துட்டு இதுவும் வந்துட்டு அதிகமாக தான் இருக்கணும் ஓகே அதிகமாக இருந்தால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு அதே தான் உன்னோட ஒன் ருப